existe nuestro Dios pero el Señor me dijo antes de que comiences esta revelación anda al versículo bíblico porque yo estoy contigo y trae este mensaje a mi iglesia a la tierra porque en el cielo yo existo me dijo el Señor la palabra del Señor se encuentra en, en Apocalipsis 4 Apocalipsis 4 A medida que lo vamos contando, lo vamos poniendo de pie. Antes de, de hablar sobre esta revelación o de este testimonio que aconteció, esto ha acontecido en muy, pa, muy pocas partes del mundo, pero Dios ha mirado a Chile. Esto ocurrió, ha ocurrido en Canadá, en Puerto Rico y también en esta nación. Creemos que Chile será para Cristo. Y leo la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Y al instante yo estaba en el Espíritu He aquí un, un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado Ahora leemos el 11 del 5 Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos Y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza ¿cuánto dicen amén? toma asiento Voy a ir bien rápido, hermano amado. Por favor, la iglesia escuche. Voy a ir bien rápido, hermano querido, relatando esto que ocurrió con mi vida. Por eso que esta iglesia es fuerte y poderosa. Porque le he creído un Dios poderoso. Yo no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo. Pero sí Dios lo sabía lo que tenía, hermano querido, en su corazón para con mi vida. Pero esto aconteció en una noche. Hermano amado, mientras yo dormía, me recuerdo que me fui, hermano querido, a dormir. Y en un sueño, el Señor empezó a tratar conmigo. Me recuerdo que en ese sueño, hermano amado, yo caminaba y salía de mi casa. Hermano querido, y caminaba, hermano querido, por la calle y sentía que alguien me tomaba de los brazos y me subía hasta el, a, hasta el cielo caminaba sobre las nubes corriendo y alabando, glorificando a Dios cuando venía un resplandor sobre mí que me hablaba y me decía el resplandor la voz salía del resplandor y me, y me decía así Ricardo, Ricardo, debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo con tu vida y con mi iglesia en la tierra ¿cuántos son iglesias del Señor Jesús? Y cuando me habló esas palabras, mi cuerpo tembló y yo desperté del sueño. Yo me levanté y empecé a clamar y empecé a gritar sobre mi cama. Yo dije, ¿qué fue este sueño? Esto fue un sueño primeramente. Gloria sea Dios para siempre. Y esta voz venía, hermano querido, fuertemente. No fue solamente una noche. Llegó el otro día, me fui a acostar nuevamente y tuve el mismo sueño. Hermano querido, fui 
Fui trasladado, hermano, que iba sobre las nubes y la voz me hablaba y me decía, Ricardo, debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia aquí en la tierra. Me recuerdo que yo desperté gritando porque la voz cada vez era más fuerte y mi cuerpo desperté temblando, hermano amado. Y empecé a gritar en mi pieza, mi madre y mi padre corrieron hacia mí y me preguntaron, Ricardo, ¿qué te pasa? Yo le dije, no sé qué me pasó. Tuve un sueño y le empecé a contar el sueño a ellos. Le empecé a contar el sueño a mi madre. Y mi madre oró por mí y me dijo, Ricardo, si es el Señor el que, está, el, te, el que te está hablando, Él hará con tu vida entonces. Por eso es bueno tener madres consagradas para el Señor. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mi madre. Empezamos a orar en la noche. Hermano querido, a clamar y empezó a... Amanecer, empezó a salir el sol Hermano querido, y yo le digo a mi madre, ya empezó a amanecer Debo irme a trabajar Mi madre me dijo, Ricardo, entonces arréglate, vístete Báñate y ándate a trabajar Ya le pedimos al Señor confirmación Ya le pedimos al Señor señales Si es Él el que te está ordenando Hermano amado, yo me recuerdo que me bañé, me, me cambié la ropa y me fui a trabajar. Yo trabajaba en el laboratorio Chile. Ahí trabajaba. Tenía un trabajo muy hermoso, muy lindo. Me pasaban a buscar todas las mañanas un bus. Y me llevaba hasta el laboratorio Chile. Hay gente aquí que trabajó en ese laboratorio. Hermano amado, pero yo le había pedido señales y era Dios el que hablaba con, conmigo los sueños. Me recuerdo que yo llegué al laboratorio y cuando bajé del bus, una persona se presentó delante de mí y me dijo, ¿qué estás haciendo tú aquí? Si tú ya no debes estar en este lugar, tú tienes que estar fuera de este lugar. Esa persona no conocía al Señor, no conocía a Dios. Hermano amado, pero Dios estaba hablando a través de esa piedra. Y fue, hermano querido, que Dios me habló en varias oportunidades en el mismo laboratorio. Me habló a través de otras personas que no conocían al Señor Y me decían que yo tenía que no tenía que estar ahí Y me di cuenta que el Señor estaba dando las señales Fui donde el jefe Jefe de personal El jefe hermano querido, aleluya Y le dije yo a él Me presento a la oficina y le dije Vengo a dejar el trabajo Porque el Señor me lo ordenó y cuando el Señor ordena, hay que obedecerle a Él. ¿Cuántos creen que hay que obedecerle a Dios? Me dijo, pero ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde vas a ir a trabajar? ¿Dónde vas a tener otro trabajo igual que este? Yo le dije, es que no puedo quedarme. Dios me ordenó que saliera de aquí. Me recuerdo que me hicieron una gran despedida. Me despedí casi de dos mil personas. Hermano amado, porque me conocía casi todo el laboratorio. Y me fui, a, hermano querido, a mi casa Me fui llorando, tomé mis cosas Hermano amado Porque las señales estaban dadas por el Señor Tomé mis cosas y me fui a mi casa Y cuando llego a mi casa, mi madre estaba en la puerta Y yo le digo a ella, mamá Dejé el trabajo porque el Señor me lo ordenó Ella me quedó mirando y me dijo Si el Señor te lo ordenó, Él hará con tu vida entonces Gloria sea Dios para siempre Entramos a la casa, hermano querido, así fue la revelación Entramos a la casa, hermano querido, ya no era un sueño Entramos a la casa y empezamos a conversar con mi madre Hermano querido, no sé cuántas horas conversamos en el comedor Empezamos a conversar y empezó a llegar la noche Yo miré hacia la ventana y le dije a mi madre, ya llegó la noche Y, el, y, y debo ir a acostarme porque Dios va a hablar conmigo en el sueño Yo pensaba que Él iba a hablar conmigo en el sueño, pero no iba a ser así Dios iba a tratar de otra forma conmigo, hermano amado. Aleluya, yo no sé cuántos creen en lo sobrenatural. Yo me recuerdo que mi madre me dijo, anda a acostarte para que Dios te hable. Porque tratará en el sueño contigo. Yo entré a mi pieza, hermano querido. Empecé a sacar mi ropa. Y mientras yo me sacaba la ropa, empezó a temblar el lugar. El piso temblaba. Hermano querido, las paredes temblaban. Yo dije, Señor, es un terremoto. Un terremoto que sacude Santiago. Yo fui a correr y fui a salir de la pieza. Y cuando salí de la pieza, la puerta estaba abierta. Y cuando fui a salir, alguien estaba frente a mí que no me dejaba salir. 
hermano yo empujaba, miraba hacia afuera veía a mi madre moverse de un lado para otro yo empecé a gritar empecé a pedir auxilio mas mi madre no me podía escuchar nadie me podía escuchar hermano había alguien frente a mí que no me dejaba salir había alguien invisible pero era el ángel de Jehová que estaba ahí en ese lugar gloria sea Dios para siempre ¿cuántos creen en los ángeles del cielo? gloria sea Dios para siempre mi alma te alaba me recuerdo que yo retrocedí y me tiré sobre la cama y me tiré sobre la cama hermano querido y cuando estaba sobre la cama empecé hermano amado a clamar. estaba temblando el lugar hermano amado y mientras lloraba empecé a clamar. yo le dije Señor ¿qué es esto ¿Qué pasa ¿Qué sucede empecé a clamar y mientras yo clamaba empezó una voz audible tal como usted me escucha tal era la voz audible del Señor empecé a escuchar la voz del Señor Espíritu Santo hermanos una voz hermano querido maravillosa empezó a hablar conmigo y me dijo Ricardo ahora que has dejado el trabajo vas a empezar a orar siete horas diarias por aleluya por tu vida y por mi iglesia que es la tierra gloria sea Dios para siempre no vas a orar aquí en, la, aquí en tu casa sino que vas a ir a orar a mi casa me dijo el Señor aleluya me dijo porque el Señor quiere levantar su pueblo en la tierra gloria sea Dios dejó de hablar esas palabras hermano querido y dejó de temblar el lugar la voz de él hacía temblar el lugar hermano querido yo me puse en pie cuando dejó de temblar el lugar y salí y la puerta estaba abierta me acerqué y pude atravesar la puerta y cuando atravesé la puerta salí gritando hacia afuera y empecé a gritar mi madre corrió hacia mí y yo le decía escuché la voz del Señor escuché la voz del Señor audiblemente escuché la voz de Dios escuché la voz del Señor Espíritu Santo escuché la voz de Dios salí corriendo hacia afuera a la calle aleluya diciendo escuché la voz de Dios porque Dios existe algunos dirán Dios no habla en este tiempo yo le digo a esos incrédulos que todavía Dios sigue hablando con su pueblo ¿cuántos creen que Dios sigue hablando con su iglesia? Dios habló con Abraham Dios puede hablar con nosotros también me llevaron hasta la iglesia y conversamos con el obispo de la iglesia y el obispo dijo vamos a abrir todas las mañanas la iglesia, al templo para que tú vengas a orar porque si el Señor te ordenó tú tienes que venir a orar a la iglesia así fue que todas las mañanas hermano querido me venía a orar al, al templo hermano querido abrían a las 8 de la mañana el templo y yo me ponía a clamar acá adelante y empezaba a orar a clamar llevaba una hora de, de oración dos horas de oración tres horas de oración yo no sabía por qué más orar y le decía Señor por qué más oro por qué más clamo me faltan cuatro horas tú me dijiste siete cuando en ese momento siento que hermano querido que por detrás por la puerta venía un ruido subterráneo por debajo de la tierra empezó a estremecerse el templo yo lo vi con mis ojos hermano amado y empecé a sentir como mi cuerpo como se estremecía la iglesia de un lado para otro como un borracho hermano amado se movía el templo cuando por detrás venía una voz la voz hacía temblar el lugar hacía temblar la iglesia y la voz me hablaba pero la voz hermano que me habló el primer día en la noche la voz que venía ahora era con voz hermano querido angustiado hermano venía una voz como lamento y me hablaba la voz y me decía Ricardo Ricardo, Ricardo ora por mi iglesia ora por mi iglesia porque ya no es la misma mi iglesia ha cambiado en la tierra mi iglesia pierde la fe mi iglesia ya no cree en mí mi iglesia cree que yo no existo aleluya dile a mi iglesia que yo existo me decía el Señor ora clama gime por mi pueblo gime por mi iglesia me, di, me decía el Señor mi iglesia ya no ayuna mi iglesia ya no ora me decía clama gime por mi pueblo dejó de hablar la voz y dejó de temblar el lugar yo me puse en pie y empecé a clamar hermano estaba solo clamando dentro de la iglesia empecé a pasearme y clamaba por la iglesia 
Y le decía Señor vuelve a levantar a tu pueblo Vuelve a levantar a tu iglesia Que vuelva la fe a, a tu pueblo Que vuelva la fe al hombre y a la mujer Hermano querido y terminaron las cuatro horas de oración Más que tenía que orar Me fui a mi casa, volví al otro día Tenía una semana de clamor Comenzó la segunda semana de clamor Vine un día lunes a orar Vine un día martes a orar Vine un día miércoles a orar al Señor Hasta que llegó un día jueves Mi madre vino a despertarme en la mañana Gloria sea Dios así fue Mi madre me vino a despertar Y me dolían los huesos, me, do me dolía el cuerpo Y mi madre me dijo Ricardo levántate porque tienes que ir a orar yo le dije a ella, mamá, me duele el cuerpo, me duelen los huesos. Mi madre me dijo, ahora aquí en la, en, en la casa. Yo le dije que el Señor me dijo en su casa. Y mi madre empezó a ayudarme a vestirme, hermano amado. Y me fueron a dejar hasta el templo donde yo iba a orar. Hermano querido, el templo también es grande donde yo iba a orar. Me recuerdo, hermano querido, que me dejaron en las puertas del templo y le dije yo, hasta aquí déjenme y voy a entrar a orar a la iglesia. Empecé a firmarme de la panca y empecé a, a, hermano, a caminar hacia adelante. Cuando empecé a escuchar voces, hermano, de gente que estaba clamando, en esa mañana había harta gente clamando también dentro de la iglesia. Yo me acerqué a ellos y le dije, hermanos, oren por mí porque me falta la fuerza. No tengo fuerzas para orar, me duelen los huesos, me duele el cuerpo. Ellos mungieron y recibí fuerza en el nombre de Jesús. Porque de Él son las fuerzas. ¿Cuántos quieren recibir fuerza de parte del Señor? Aleluya, recibí fuerza de parte de Dios, hermano querido, de parte del Señor, fuertemente. Empecé a orar y empecé a pasearme por la iglesia Empecé a clamar nuevamente con mucha fuerza Y a decirle Señor levanta tu pueblo Levanta tu iglesia Y empecé a orar hermano querido Para que Dios hiciera algo con Chile Algo con este país Para que Dios hermano querido Sacara, sacara a la gente de la droga Que el Señor hermano querido Empezara a unir a las familias Que el Señor hiciera algo grande con su pueblo Dios empezara a restaurar a su pueblo hermano querido Gloria a a Dios para siempre la oración puede mucho ¿cuántos creen que Dios escucha la oración? gloria sea Dios para siempre mi alma te alaba y te glorifica bendecido sea el nombre del Señor me recuerdo hermano amado que estaba así hermano querido recibí fuerza en el nombre del Señor hermano querido y me fui a mi casa era un día jueves yo me recuerdo que me bañé, comí y me vine al culto. Había culto por la tarde, era día jueves y había culto en la iglesia. Me recuerdo que llegué al templo y el templo casi estaba lleno. Me asomé y dije, Señor, tanta gente puede haber el día de semana. Siendo que el día de semana muy pocos vienen a alabar tu nombre. Pero ahí me di cuenta que el que mueve las almas a la iglesia es el Señor Espíritu Santo. ¿A cuánto los trajo el Señor a la iglesia a adorarle, a alabar su nombre? ¡Gloria sea Dios para siempre! No cualquiera viene a la iglesia, Dios los trae, gloria sea Dios. Me senté muy adelante, estaba adelante, hermano querido, me senté y me recuerdo que comenzó la reunión. Hermano querido, hermano amado, empezó la reunión, adoraron al Señor, cantaron, pasaron a la palabra, terminó la palabra. Hermano querido, cantaron nuevamente y le pidieron al obispo que pidiera la bendición final. El obispo se paró delante de la iglesia y empezó a pedir la bendición. Yo levanté mis manos adelante así, cuando siento que alguien pasa por detrás y me toca la espalda. Y cuando me toca la espalda yo caigo al suelo sin fuerza. Los hermanos que estaban al lado mío, esto ahora que le voy a contar, esto ocurrió delante de toda la iglesia. Y muchos de los que están aquí son testigos de que eso ocurrió en ese lugar. Gloria sea Dios para siempre. Lo que Dios quería hacer era grande. Yo caí al suelo sin fuerza, desmayado. Y me preguntaban, me decían, ¿qué te pasa? Yo le decía, no sé, no sé, casi no podía hablar. Alguien me tocó, alguien me tocó y perdí la fuerza. Y me decían, Ricardo, 
pero ¿qué te pasa? Y bajó el obispo y me dijo, Ricardo, ¿qué te sucede? Yo le dije al obispo, no sé qué me pasa. Alguien me tocó y perdí la fuerza. Ya casi no puedo hablar, casi no puedo abrir mis ojos. El obispo dijo, tráiganlo hacia acá hermano querido y pónganlo acá adelante el púlpito también tiene así una vacada hermano querido y me pusieron aquí adelante me recostaron la gente toda empezó a caminar hacia acá estaban todo alrededor mío los oficiales empezaron a decirle que se retiraran que hicieran un lado para que yo pudiera respirar gloria sea Dios para siempre hermano querido todo lo estaba moviendo el Señor me recuerdo que yo estaba aquí al medio estaba recostado Hermano amado, y había una abertura así como esta, dando hacia atrás. Los hermanos estaban amontonados para allá y para acá. Cuando siento la voz del Señor, que me dice en el oído, dobla tu cabeza y abre tus ojos porque te voy a, te voy a mostrar algo grande. Yo empecé a doblar mi cabeza y empecé a abrir mis ojos. Mientras el obispo dijo, Ricardo vamos a orar por ti para que recobren la fuerza. Yo empecé a abrir mis ojos y mientras abrí mis ojos, hermanos, vi a alguien que resplandecía atrás en la puerta. Gloria sea a Dios para siempre. Yo le digo al obispo, veo una persona que viene hacia acá, veo un ángel del cielo que viene, aleluya, hacia mí. Y yo veía como resplandecía ese personaje, no era un personaje terrenal era una persona enviada desde el mismo cielo gloria a dios venía hacia aquí caminando por el medio venía hacia acá adelante y el ángel me empezó a llamar y me decía ven sale sal fuera de tu cuerpo ven sal fuera de tu cuerpo me llamaba y yo le decía al obispo me está llamando el ángel me llamaba me está llamando y yo miraba al ángel y yo sentía que me estaba muriendo sentía que algo iba a salir de mí el obispo me quedó mirando y me dijo no te puedes ir y cuando dice así, el ángel se detuvo y me dejó de llamar. Porque el ángel respeta a las autoridades superiores que están delante de una iglesia. Yo estoy hablando de hombres de Dios. Yo no hablo de hombres adultos ni fornicarios. Yo estoy hablando de pastores santos que buscan a Jehová. Gloria sea a Dios para siempre. Que aman a Jehová más que su propia fuerza. ¿Cuánto aman a Jehová? Yo estaba recostado, me recuerdo como que fuera hoy esta experiencia. Yo estaba recostado, el ángel estaba como a cuatro metros de distancia. Mientras el ángel avanzaba, la gente empezó a hablar lenguas, la gente gritaba, la gente decía yo también. Yo también veo al ángel, yo también veo al ángel La gente hermano querido, el ángel se demostró sobre toda la iglesia La gente empezó a ver al ángel que hablaba conmigo Hermano querido en esa noche, era como una noche como esta Gloria sea a Dios el ángel hablaba Me recuerdo que el obispo me pregunta y me dice Dile al ángel cuántas horas te va a sacar del cuerpo Yo le dije al ángel es una hora y me dice no el ángel Son dos horas le dije al ángel y me dice el ángel, no, son tres horas. Y me dijo, no. Yo le dije, ¿cuánta hora me va a sacar del cuerpo entonces? Y me dijo el ángel, son ocho horas que vas a ir hasta el tercer cielo. Porque el Señor Jesucristo te está esperando. ¡Gloria sea a Dios! ¡Gloria sea a Dios! El ángel seguía conversando conmigo. Y me dice, yo, yo no soy el ángel que te va a llevar A la medianoche vendrán dos ángeles del cielo Y te vendrán a buscar, aleluya Y vendrán a buscar, vendrán a buscarte Y te llevarán a la presencia del Señor Porque yo no soy el ángel que te lleva al cielo Porque yo soy el ángel que te guarda y te cuida Todos los días aquí en la tierra ¿Cuántos tienen ángeles que nos guardan y nos cuidan aquí en la tierra? Me recuerdo que el ángel me dijo, ya sabes, a la medianoche vendrán esos dos ángeles y te vendrán a buscar. A la medianoche esto iba a acontecer. El obispo dijo, tómelo del cuerpo. Hermano, esto fue, hermano, en un culto de reunión. 
La gente no cree en estas cosas porque creen que esto pasó. No creen, hermano querido, lo que ocurrió con Israel. No creen lo que pasó con el Mar Rojo. Pero nosotros creemos que el Mar Rojo se abrió porque Jehová lo abrió. ¿Cuántos creen que Jehová abrió el Mar Rojo? Dijo el obispo, tómelo del cuerpo y sáquelo de la iglesia. Aleluya, porque ya se acerca la medianoche. Me sacaron del templo, me subieron a un, auto, a un auto y me llevaron a una casa de un pastor. Me subieron a un segundo piso, me recostaron en la cama. Yo estaba recostado, hermano, que he ido en ese lugar. Los hermanos estaban alrededor mío, esperando la medianoche, esperando, hermano querido, que llegaran los dos ángeles. El ángel el ángel estaba al lado mío, el ángel que me guarda y me cuida. Hoy en día ese ángel sabe que yo estoy hablando de él y está aquí al lado mío en esta hora. Gloria sea Dios para siempre. Es un ángel precioso, maravilloso, que Dios manda a todo aquel que acepta a Cristo. Dios le manda ángeles. Gloria sea Dios para siempre. Me recuerdo que en esa hora, hermano querido, había un reloj de tan mío y el ángel me dice ya, ya se acerca la medianoche y ya vienen los ángeles a buscarte pero yo pensaba que los ángeles iban a descender en la pieza donde yo estaba pero no fue así sino que los ángeles descendieron al medio de la calle afuera afuera empezó un griterío hermano los perros ladraban hermano amado hay testigos de gente de vecinos hermano amado donde me llevaron que dice y cuenta cuando yo regresé a mi cuerpo dice esa gente, esos vecinos dicen así aleluya que cuando empezó ese criterio fuera a la calle ellos miraron por la ventana y vieron dos personajes de blanco que tenían ropas blancas y brillaban dice que abrieron la puerta, subieron el segundo piso y en el segundo piso un resplandor salió por la ventana yo le dije eso era el ángel que Dios mandó del cielo para venir a buscarme y para traer un mensaje a su iglesia a la tierra Gloria sea Dios para siempre. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Yo les digo a ellos, eran ángeles del Señor. Me recuerdo en esa noche, hermano, como que fuera hoy. Hermano, esta experiencia que tuve, nunca lo voy a olvidar. Fue una experiencia tremenda. Fue una experiencia que cambió mi vida de una forma gigante. Los ángeles aparecieron en la puerta. Yo le dije a los hermanos, ya aparecieron los ángeles, ya están aquí. Cuando vi a esos dos ángeles, su pelo era blanco, como la nieve. Sus ojos eran como una perla brillante. Su piel era como una piel de un niño, de un bebé. Hermano amado, eran muy hermosos. Su cuerpo eran, hermano, como un cuerpo musculoso. Hermano amado, el cuerpo de ellos. Era como un cuerpo, hermano amado, un cuerpo poderoso. Los ángeles son poderosos, aleluya. Los hermanos, los pastores estaban alrededor mío y los ángeles me quedaron mirando y me dijeron, empezaron a hablar los ángeles y me dijeron, ya llegó el momento, ya llegó la medianoche, porque debe ir con nosotros hasta el tercer cielo, porque el Señor Jesús te está esperando Me recuerdo que me quedaron mirando Y empezaron a llamarme Y me decían ven sal fuera de tu cuerpo Me recuerdo que me llamaban Yo estaba solo en la cama Estaba en la cama hermano querido Yo miraba a los ángeles Y en los ángeles me decían sal fuera de tu cuerpo Yo empecé a moverme de un lado para otro Y el otro ángel me decía sal de tu cuerpo ahora mismo Y hermano querido y mientras ellos me llamaban Yo empecé a sentir un dolor en mi cuerpo, en mis huesos Y le dije a los hermanos me duele mi cuerpo me duelen los huesos cuando los ángeles me llaman los hermanos empezaron a hacerme asomarme el cuerpo así empezaron a asomarme las manos y decían se está congelando se está helando el hermano Ricardo los hermanos salieron corriendo trajeron estufas trajeron hermano querido algo para calentar el, el lugar hermano, hermano en ese momento mientras los ángeles me llamaban y me decían ven sal fuera de tu cuerpo empezó una desesperación sentí la muerte que venía sobre mí empecé a sentir la muerte sobre mi vida y empecé a moverme de un lado para otro, los hermanos me decían hermano Ricardo, empezaron a orar por mí y a fregarme el cuerpo así, hermano amado para que yo empezara a calentarme pero yo cada vez más me enfriaba mientras los ángeles me decían ven sal fuera de tu cuerpo 
cuando en ese momento vino una desesperación y le pego un grito a los hermanos y a los pastores le digo yo, le digo hermanos no me vayan a enterrar no me vayan a enterrar porque yo voy y vuelvo ¡Gloria a Dios! ¡Oh bendecido sea tu nombre! Y mi cuerpo cayó sobre la cama Hermano amado Los hermanos quedaron llorando Yo salí del cuerpo y caí a un lado de la cama Hermano en el espíritu yo miraba el, Era el mismo cuerpo Pero el cuerpo incorruptible Yo miraba el cuerpo hermano amado Los hermanos me tocaban las manos, los pies Y decían El, el hermano Ricardo se ha ido Ya no está aquí Se ha ido, se lo han llevado los ángeles Hermano querido, yo a ellos le decía Aún sigo aquí, aún sigo en la pieza Aún sigo en este lugar Pero ellos no me podían ver Porque yo estaba en el espíritu Yo vi cuando me envolvieron el cuerpo Empezó a envolverme el cuerpo enteramente Hermano querido Cuando en ese momento el ángel Me dice, es hora que tienes que ir con nosotros Porque el Señor te espera un ángel me tomó del brazo así y el otro me tomó de aquí me recuerdo que hice un impulso hermano amado así y yo me vi atravesar el techo era como esta noche yo me vi atravesar el techo a una velocidad gigante iba a una velocidad como el rayo mire quiero decirle algo a usted aunque usted no crea en esto mi Cristo existe y vive para siempre cuando el Señor me dijo vuelve a tu cuerpo yo le dije ¿qué me va a crear esto yo no quiero volver a mi cuerpo quiero quedarme contigo nadie va a creer a esto nadie va a creer que estuve contigo nadie va a creer a esta revelación porque la gente es incrédula la maldad en la tierra es grande la incredulidad es grande ¿quién va a creer a esto? le dije yo al Señor y el Señor me dijo alguien te creerá y los que te creerán será mi iglesia ¿cuántos son iglesia del Señor Jesucristo? ¡Gloria a Dios! Como una noche como esta, traspasé el cielo, traspasé la noche. Los ángeles me tomaron del cuerpo y yo iba volando al encuentro del Señor. Me recuerdo que íbamos volando, no sé qué, a qué velocidad. Íbamos volando a una velocidad impresionante. Los ángeles me apretaban. Hermano amado, cuando en ese momento miré hacia abajo, hermano querido, y quedé mirando, hermano querido, hacia la tierra. La tierra empezó a alejarse de mí y empezó a mirar hacia arriba y, y el cielo empezó a acercarse a mí aleluya en ese momento gloria sea Dios los ángeles me hicieron pasar por al lado de la luna gloria sea Dios yo miré esa luna esa luna que muchas veces alumbra hermano querido y que está sobre la tierra hermano amado yo vi esa luna yo la vi con mis ojos de muy cerca y pasé por al lado de esa luna me recuerdo que en ese momento hermano amado mire ese sol gigante y tremendo íbamos pasando por al lado de ese sol y yo vi como el sol resplandecía sale un fuego tremendo de aquel sol hermano amado ese sol que alumbra Todas las mañanas a la tierra Yo vi cómo salía el fuego Hermano querido, ese fuego tremendo Que alumbra hacia la tierra y da su calor Yo pude ver, el, hermano querido, ese sol Con mis propios ojos Y pasamos por al lado del sol Lo acercamos a una estrella Y seguíamos avanzando Vi una estrella tras otra, así y yo iba siguiendo adelante yo hermano querido aleluya los ángeles me llevaban rápidamente gloria a Dios pasó una estrella tras otra la luna y el sol hermano amado sabe usted por qué Dios me mostró la luna el sol y las estrellas es para que yo viera mis ojos y para que yo le dijera a la iglesia del Señor que el Dios de nosotros no es así de pequeño Él es el creador de los cielos y de la tierra nuestro Dios es grande y poderoso no es un Dios pequeño nuestro Dios es grande ¿cuántos tienen un Dios grande?
Seguíamos avanzando, me recuerdo en esa noche Era una noche hermano como esta Seguíamos avanzando Me recuerdo que pasamos por el lado del sol Y la luna y las estrellas Las estrellas quedaron debajo mío Yo quedé mirando hacia abajo Cuando mira hacia el frente ya no había Nada más creado Yo le dije a los ángeles a dónde me llevan Empecé a asustarme Porque no había estrella, no había sol y no había luna Gloria sea Dios para siempre Mi alma te alaba Quedaron las estrellas debajo mío Y después ya no vi más estrellas Quiero decirle hermano querido Era como que hubiese salido del universo Y había entrado a otro lugar No había nada creado, ninguna cosa Seguíamos avanzando Hermano amado, una velocidad tremenda Cuando en ese momento empecé a sentir temor dentro de mí Y los ángeles empezaron a apretarme Metieron sus pies entre medio de las mías Y me empezaron a abrazar Y apretar y yo me empecé a hacer así Y empecé a decirle a dónde me llevan Devuélvanme a la tierra Devuélvanme a mi cuerpo Devuélvanme a dónde me llevan Y ellos me decían Ricardo Ricardo calla Ricardo calla Porque vamos al tercer cielo Donde el Señor te está esperando Hermano amado Cuando en ese momento Ellos se detuvieron Hermano yo miraba para todos lados Y no había nada creado Yo no sé qué lugar sería, no lo sé Pero creo yo que tendría que ser El segundo cielo Gloria sea Dios para siempre El comienzo del segundo cielo Ellos se detuvieron y empezaron a apretarme y yo me hice así cuando empecé a sentir sobre mí hermano, empecé a sentir como una estampida de animales que corrían sobre mí hermano, empecé a sentir una bulla tremenda, gigante espantosa y terrible hermano amado, yo estaba así y yo dije, ¿por qué me han traído aquí? devuélvanme a la tierra devuélvanme a mi cuerpo, le decía yo y me decían, Ricardo, no temas el Señor está con nosotros por favor hermano amado cuando yo les diga que el Señor reprenda al diablo usted va a gritar fuertemente amén para que ningún demonio se meta en este lugar usted no tenga miedo porque el Señor está aquí junto a nosotros yo estaba así los ángeles me apretaban y me decían no temas Ricardo no temas en nada me decían levanta tu cabeza hermano amado y abre tus ojos yo no quería levantar mi cabeza me dijeron levántala aleluya y mira hacia arriba yo empecé a mirar hermano y cuando me sorprendió hermano vi, vi como criaturas que se movían algo se movía sobre mí hermano querido y los ángeles me dijeron te vamos a mostrar lo que hay sobre nosotros los ángeles empezaron a iluminar y empezaron a iluminar así el cielo de esta forma aleluya ellos empezaron a iluminar el cielo totalmente así, de esta forma. Hermano amado, era como que si usted saliera afuera y mirara todo el cielo así, el Señor me mostró todo el cielo. Y cuando mis ojos estaban abiertos y los ángeles iluminaban, hermano, en ese momento todo el cielo, pero entero, 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 estaba cubierto por demonios. ¡Que el Señor lo reprenda ahora mismo! ¡Y lo saque fuera! ¡Fuera! ¡Y va a bajar la sala la bañera sala! ¡El Señor reprenda al diablo! ¡El Señor reprenda a los demonios! ¡El Señor reprenda a toda obra del diablo en el nombre de Jesús! ¡Gloria sea a Dios! ¡Cristo vive! a Dios para siempre la Biblia tiene razón la Biblia es verdad todo lo que está pasando hoy en día son tiempo apocalíptico es porque Cristo se acerca a buscar su iglesia la gente no cree está durmiendo pero Cristo viene Cristo viene, es una realidad Como decirle dentro de mi corazón De que nuestro Dios viene hermano 
yo incliné mi cabeza y no quise seguir mirando y le dije al ángel que es este lugar y el ángel me dijo estas son las regiones celestes donde habita Satanás y sus demonios que el Señor los reprenda ahora mismo yo empecé a decir Señor por eso hay tanta maldad en la tierra por eso hay tanta cosa en la tierra porque estos demonios bajan a la tierra hermano amado por eso hay tanta muerte hay tanta maldad porque la tierra está llena de demonios son millones de millones incontables yo vi las regiones celestes cuando en ese momento estábamos hermanos y el ángel me dijo mira tienes que mirar me dijo y yo seguí mirando cuando el señor los ángeles empezaron a mostrarme cara y rostro de ellos eran criaturas horribles hermano eran monstruosas el Señor me empezó a mostrar muchas de esas criaturas hoy en día están saliendo por el televisor muchas de las criaturas que yo vi ahí hoy en día yo las veo por la televisión hermano en ese lugar yo vi a los Sondercat, a los Power Ranger, vi hermano querido a toda esa criatura de dibujo animado, de película de terror, toda esa clase hermano amado que está saliendo por el televisor yo los vi en ese lugar todos los creadores de estas películas han hecho pacto con el diablo, hermano amado, y han hecho películas, hermano amado. Esos dibujos que sacan salen de esos lugares. ¿Por qué cree usted que los niños están tan rebeldes? Porque esas criaturas salen del televisor y se pegan en los niños. Por eso usted tiene que saber enseñarle a los niños lo que deben ver y lo que no deben ver. Gloria sea Dios para siempre. Gloria sea Dios para siempre. Me dijo el ángel, es una realidad, esto existe. Muchos han hecho pacto con el diablo en la tierra. Esas criaturas están saliendo en el televisor. Por eso usted enseñe a sus hijos lo que deben ver, hermano amado. Toda esa clase de criaturas, de demonios. Hermanos queridos, son de ahí, de las regiones celestes. Yo vi cómo nos odian. Empezaron a tirar su garra y me decían, maldito tú, maldita la iglesia del Señor Jesucristo, maldito todo aquel que alaba el nombre de Dios, maldito todo aquel que glorifica el nombre de Cristo, maldito sea el nombre de Dios, decían, y maldecían a Jehová, y maldecían a Cristo, porque nos respetan. Gloria sea a Dios para siempre que el Señor reprenda a los demonios. Oh, gloria sea a Dios para siempre. Tiraban sus garras, hermano amado. Y yo no quería mirar y el ángel me decía, sigue mirando. Yo vi a ese duende que en una oportunidad estuvo en el televisor. Ese duende que se llama Hugo y salía por televisión. Yo lo vi en forma de carne. Cuando yo lo vi se acercó a mí, era, era terrorífico. Hermano amado y me dice así, vamos a ir a matar y a destruir a todos los niños de la tierra. Que el Señor guarde a todos los niños de la iglesia. ¿Por qué cree usted que ha visto niños que han matado a otros niños? Hay niños que han dicho, vino, salió algo de la tele y me dijo un dibujo, un demonio, un dibujo animado que hiciera eso. Es verdad, hay demonios en la tierra. Que el Señor limpie Chile ahora mismo. Yo incliné mi cabeza y no quería seguir mirando. Me dice el ángel, sigue mirando. Y me decían, hemos, destra, hemos tratado de destruir la iglesia, pero no hemos podido. Porque cada vez que hemos tratado de destruir la iglesia, no hemos podido, decían ellos. Porque cada vez que matamos uno, se levantan miles, aleluya, para alabar el nombre de Dios. Desde el principio, el diablo ha querido destruir a la iglesia, aleluya, la iglesia que predica el evangelio. Pero nunca van a poder destruir la iglesia, porque el Señor está con la iglesia del Señor, aleluya. Gloria sea Dios para siempre. Ellos decían, vamos a hacer otra cosa para destruir esta iglesia. Vamos a entrar dentro, ahora vamos a entrar dentro de la casa del Señor. 
porque hay gente dentro de la casa de Jehová que son nuestros y es verdad hay gente de, dentro de la iglesia que son de ellos yo decía porque hay dentro de la iglesia ustedes dicen que hay gente que son de ustedes yo le decía a ellos y ellos decían porque hay gente dentro de la iglesia que la vamos a usar para que a, aleluya hablen del hermano hablen de la hermana vamos a provocar división dentro de la iglesia y esa es la única forma de destruir la iglesia hacer que la iglesia calle hacer que el Espíritu Santo salga de la iglesia con los pelambes los chismes hermano amado acaso usted no se da cuenta que dentro de la iglesia se han metido los chismes se meten los cahuines que el Señor reprenda los chismes en el nombre de Jesús El diablo se mete en todo lugar para destruir a aquellos que aman la justicia de Dios. Yo no quise seguir mirando cuando en ese momento el ángel me dijo, mira hacia, mira hacia el frente, mira hacia arriba. Y miré y los demonios huían y arrancaban. Hermano amado, serían huyendo. Hermano querido, y vi una estrella que venía acercándose, era una sola estrella. Hermano amado, que venía acercándose a gran velocidad. Venía acercándose y acercándose. La estrella traía un canto de alabanza. Después ya no era una estrella, sino que eran millones de millones de millones de ángeles que venían montados en caballos blancos y que decían, santo, 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 el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Y todo lo que respire, alabe a Jehová, alabe a Jehová, alabe a Jehová. Gloria sea Dios para siempre. Vi que hubo una gran batalla en los cielos. Los ángeles vencieron a los demonios. Y ya no vi ningún demonio más. Porque los ángeles están con nosotros. Quiero decirle, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. ¿Cuántos creen que más son los que están con nosotros? Los ángeles, yo vi, hermanos amados, yo estaba en ese lugar, los ángeles estaban frente a mí, se hizo una brecha, se pusieron a la derecha y a la izquierda y formaron una gran brecha hasta el tercer cielo. Hermano, esa brecha llegaba hasta el cielo, a lo lejos se veía una gran ciudad. Hermano amado, quiero decirle que hay un satélite que salió del mundo en otro país y sacó fotos de la ciudad de nosotros, de la ciudad de Dios y mostró diciendo que esa ciudad existe la ciudad de Dios existe eso salió por radio y por televisión yo vi la brecha eran ángeles preciosos y maravillosos yo vi con espada en sus manos y decían santo no dejaban de alabar y bendecir el nombre del Señor los cielos estaban limpios ellos adoraban y bendecían al Señor los ángeles me tenían al frente y me decían que hay que esperar aquí hermano amado cuando mire hacia lo lejos estaba la ciudad y de la ciudad venía bajando un personaje de blanco montado en caballos blancos porque en el cielo hay caballos blancos también venía cabalgando hacia mí los ángeles decían gloria sea su nombre gloria sea Dios para siempre y el personaje se siguió acercando a una distancia como de cuatro metros estaba como de aquí hacia donde están los hermanos acá adelante yo lo quedé mirando me quedo mirando ese personaje su rostro era maravilloso su pelo era lindo hermano querido era más lindo que los otros ángeles me quedo mirando y me dijo estas palabras así ah, yo esperaba que me hablara y abrió su boca y me dijo de esta forma me quedo mirando y me dijo yo soy el arcángel Miguel que estoy para defenderte a ti y a la iglesia del Señor que es Cristo y a la tierra ¿cuántos creen que hay ángeles que defienden a su pueblo? ¡Gloria a Dios! el ángel 
yo conocí al arcángel, al, al arcángel Miguel y me dijo era precioso yo conocí cara a cara al arcángel Miguel se hizo un lado y me dijo pasa porque el Señor te está esperando yo empecé a avanzar por la brecha y los ángeles gritaban yo empecé a llorar y a llorar y miraba la ciudad de Dios maravillosa me dejaron a la entrada de la ciudad la ciudad era puro cristal las calles eran hermano querido la ciudad era de puro oro las puertas eran de una perla preciosa el piso era de cristal era maravilloso jamás nunca había visto algo semejante en la tierra ni creada ni hecha por mente humana el arquitecto es nuestro el señor es nuestro dios Yo estaba fuera de la ciudad, había una puerta abierta y la puerta estaba abierta de par en par porque aún sigue esa puerta abierta. Gloria sea Dios para todo aquel que quiera entrar por esa puerta. Me recuerdo que estaba en ese momento, hermano amado. Gloria sea Dios. Yo estaba fuera de la, afuera de la ciudad. Yo miraba la ciudad, era de puro oro, hermano querido, las puertas, las paredes, habían brillantes, había zafiro, hermano, había, hermano querido, las perlas más preciosas, maravillosas. Y de adentro de la ciudad se escuchaban millares y millares de voces, millones de voces, por favor, por favor, los oficiales. Gloria sea Dios para siempre. Se escuchaban millares de voces, hermano amado. En ese lugar yo temblaba desde fuera de la ciudad. Yo temblaba desde fuera, hermano querido, en ese lugar. Cuando se escuchó una, una voz que estremeció los cielos. Y la voz dijo de esta forma y quiero que usted escuche. Así dijo la única voz. Y detrás de esa voz se escucharon millares de voces que alababan el nombre del Señor. La voz dijo así, sé santo, porque yo soy santo y solo los santos entrarán a este lugar. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie le verá. Escuche, sin santidad nadie le verá al Señor. Y cuando dijo así, se escucharon millones de voces que decían, Santo, Santo el Cordero de Dios, el que está a la diestra del Padre, a Él será honra, la gloria y la alabanza. Amén. 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 Oh, gloria sea Dios. Gloria sea Dios para siempre. Se un fuego de adentro, me quemó Y la voz dijo, pasa Y yo pasé a la ciudad Y cuando pasé a la ciudad, hacia adentro Me recuerdo como que fuera hoy Pasando a la ciudad El piso era un cristal Delante de mí había un trono Hermano, y en el trono había un fuego Un fuego que salía de ese trono Hermano, se esparcía el fuego Yo miraba el fuego Y miraba el trono muy maravilloso La ciudad era maravillosa La ciudad, hermano querido Hay una ciudad En el tercer cielo Que está esperando a la iglesia del Señor Cuando en ese momento veo que El, el fuego sale del trono Hermano querido Y se empieza a mover hacia mí Y empieza a moverse Y entremezclado entre el fuego yo en ese momento miro y al que veo es al Señor Jesucristo, aleluya. Oh, gloria sea Dios para siempre. Veo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a Dios. Bendecido sea el nombre de Dios para siempre. Yo caí postrado delante de él, caí al suelo sin fuerza, hermano, y la voz empezó a hablar. Salió el Señor de hermano del fuego y me quedó mirando y me dijo, ponte en pie. 
Yo empecé a tocar sus piernas Empecé a tocarle a él Hermano amado Y cuando mire su rostro No es el mismo rostro Que muchos pintan a nuestro Señor Muchos hacen dioses de madera Dioses de imágenes Pero quiero decirle Que nuestro Dios no era así Cuando yo lo vi Era un Dios musculoso Hermano no era un Dios mediocre Era un Dios poderoso Nuestro Dios es poderoso Él me dijo yo no soy de yeso Yo no soy de madera Yo soy un Dios que existe y que vivo ¿Cuántos creen que Él vive? Yo empecé a llorar y empecé a llorar y le tocaba Hermano tenía músculo en su brazo No es un Dios así como lo pintan Un Dios flacuchento y mediocre Nuestro Dios es poderoso Llénate de fe, nuestro Dios es poderoso Tal vez no lo ves Pero lo siente y Él está aquí en este lugar en ese momento el Señor empezó a conversar conmigo y me dijo el Señor dile a mi iglesia que yo existo dile a mi iglesia que yo vivo dile a mi iglesia que el cielo existe y le está esperando ¿cuántos creen que Cristo vive? me dijo ven camina conmigo Empecé a caminar con el Señor Empecé a caminar hermano amado Y me dijo te voy a mostrar algo grande Hermano llegamos a un lugar Hermano donde se miraba hacia abajo Y se miraba hacia la tierra Desde el cielo se ve todo hacia la tierra Estábamos mirando Y mirábamos hermano querido la tierra, me recuerdo hermano querido, me dijo el Señor yo todo se ve de aquí y yo todo miro lo que hace mi iglesia, hermano amado Él sabe todo lo que nosotros hace, hacemos en la tierra yo pude ver a cada uno de ustedes desde el mismo cielo me dijo mira mi iglesia y yo vi la iglesia como peleaba el uno contra el otro una iglesia contra otra iglesia peleaba el uno contra otro un hermano contra otro hermano y me decía el Señor mi iglesia ha perdido la fe mi iglesia ya no quiere creer en mí la maldad se ha multiplicado en la tierra la gente no cree que yo existo pero me dijo dile a mi iglesia que yo existo dile a mi iglesia que yo voy a hacer algo grande en la tierra Me dijo mi iglesia en vez de caminar hacia adelante Va caminando hacia atrás Mi iglesia es mediocre en la tierra Mi iglesia no quiere creer ya en mí me decía el Señor Mi iglesia ya no quiere creer en mí me decía Y es verdad La gente ya no quiere creer en, en, en Jesús La gente ya no quiere creer en Cristo porque la gente está mala en la tierra el Señor hablaba conmigo y empezó a llorar por su iglesia en ese momento me dijo el Señor mientras empezó a llorar por su iglesia me dijo esta iglesia no es mi iglesia yo le dije Señor no digas así claro que somos tu iglesia y él me dijo no mi iglesia hacía milagros hacía prodigios multitudes corrían multitudes avanzaban pero mi iglesia ha retrocedido mi iglesia ha menguado me dijo el Señor gloria sea Dios para siempre yo caí al suelo llorando diciéndole somos tu iglesia y él me dijo Ricardo dile a mi iglesia que yo voy a volver a levantar en este tiempo a mi pueblo ¿cuántos creen que Dios va a volver a levantar a su pueblo? Dios volverá a levantar a su iglesia Dios va a volver a levantar a su pueblo en la tierra hermano vamos a crecer vamos a crecer vamos a crecer porque Dios está con su pueblo Me dijo ven camina conmigo 
Sigamos caminando, atravesamos una puerta Y mi hermano, cuando atravesamos la puerta El piso era puro oro Yo corría por el, el, por el oro Y me lo tiraba sobre el cuerpo Corría por las calles de oro Hermano, en el cielo hay calles de oro El Señor caminaba conmigo Y yo tiraba el oro sobre mi cuerpo Vi las calles de oro y el Señor me dijo, Ricardo, dile a mi pueblo que aquí hay calles de oro y que todo esto le pertenece a mi pueblo. ¿A cuánto les pertenecen las calles de oro? Pero me dijo, Ricardo, pero dentro de mi pueblo hay cuánto ladrón. Me dijo que me han robado los diezmos y en las ofrendas. Me dijo, dile a mi pueblo que ningún ladrón entrará a los reinos de los cielos. Escuche, ningún ladrón entrará a los reinos de los cielos. Lo que es de Dios es de Dios y lo que es de César es de César. Hay que dar lo que es de Dios. Aquí se terminan los amenes. Aquí se termina los gloria a Dios. Horra macaba lleva ya la macaba sabe. Hay que ponerse a cuenta con el Señor. Empezamos a caminar y había una mesa muy larga para millones de personas. Las mesas estaban llenas de comida, llenas de alimentos. Habían coronas para, la, para, para su pueblo en la tierra. Hermano, habían copas de cristal. Me dijo el Señor, Ricardo, todo esto está preparado para mi pueblo, para mi iglesia. El Señor me hizo caminar y empecé a mirar dónde van a ser las bodas del Cordero. Hermano, hay una hermana que también, aleluya, fue sacada del cuerpo. Estuvo Estuvo muerta, hermano querido, por sí, por cinco días en el cielo y, y en el infierno. Esa hermana cuenta también, dice que ella estuvo en ese lugar. Aleluya, y dice que vio ángeles correr de un lado para otro, que adornaban, hermano querido, ese lugar, que adornaban las mesas, adornaban todo, ponían coronas, ponían trajes. Pero cuando yo estuve en ese lugar, le dije, Señor, hay una hija tuya que estuvo aquí. Y vio ángeles correr de un lado para otro adornando el cielo Pero yo no veo a nadie adornando nada en este lugar El Señor me quedó mirando y me dijo Tú no ves a nadie adornando Aleluya, aquí en el cielo Es porque aquí en el cielo ya está todo ordenado Ya está todo preparado ¿Cuántos creen que ya está todo preparado en el cielo? Yo vi corona porque hay corona para su pueblo, para todo aquel que trabaja, hace algo por su iglesia y corona. Hermano amado, gloria sea Dios, me recuerdo, hermano querido. Hermano amado, le dije entonces, Señor, ¿cuánto queda? Si ya está todo ordenado en los cielos, ya está todo listo en los cielos. ¿Cuánto queda para que tú vengas a buscar tu pueblo? Si ya está todo listo en los cielos, está todo ordenado en este lugar, ya están las coronas, ya están los trajes. Le dije, Señor, entonces, ¿cuánto queda? Muéstrame. Le dije al Señor, muéstrame el reloj. Muéstrame el reloj del cielo, ¿cuánto quedan? Porque la Biblia habla, hermano amado, habla, hermano querido, que viene un tiempo. En que hermano querido que se acerca Que la venida de nuestro Señor se aproxima Hay muchos que han tenido sueños Y han tenido visiones con un reloj Que ya el reloj apunta a la medianoche Como dice la Biblia Que a la medianoche aparecerá el Señor Y llamará a su novia Yo le dije Señor ¿Cuánto queda para la medianoche? ¿Cuánto queda para que tú vengas a buscar tu iglesia? ¿A dónde está el reloj? Queda un minuto, quedan cinco minutos, como le mostró un siervo que quedaban dos minutos, o cinco minutos, un minuto. Le dije, muéstrame tú, ¿cuánto queda para que tú vengas a buscar tu iglesia? El Señor me quedó mirando y me dijo, me quedó mirando, y, hermano amado, y me dijo, Ricardo, aquí en el cielo ya no hay reloj. Ya no hay reloj, me dijo el Señor. 
Yo le dije entonces si no hay reloj La medianoche llegó porque tú no has venido a buscar tu pueblo a la tierra Porque tú no has venido a buscar tu iglesia Y el Señor me hace así con su mano Me hace así con su mano y me hace así con su dedo Y me dice es porque mi padre Jehová Dios de los ejércitos Ha dado un breve tiempo así de pequeño Para todo aquel que camine para atrás Camina hacia adelante Para todo aquel que ha perdido la fe Recobre la fe ¿Cuántos quieren fe en esta hora? Reciban fe Reciban fe Reciban fe Reciban fe ahora Ya no queda nada No hay reloj Estamos, el Señor me quedó mirando Y me dijo, es porque mi Padre Jehová de los ejércitos Ha dado un breve tiempo así de pequeño a la tierra Me dijo, y ese breve tiempo se llama ¿Sabe usted que por la maldad que hay en la tierra Cristo tendría que venir a buscar su iglesia? ¿Pero por qué no venía a buscar su iglesia? Porque Jehová ha dado un breve tiempo así de pequeño Y el Señor me dijo, y ese breve tiempo se llama se llama Tiempo de Gracia Estamos viviendo tiempo de gracia En cualquier momento iglesia aparece el Señor En cualquier momento aparece Cristo Hay que buscarle, hay que ayunar, hay que orar Hay que volver a las sendas antiguas Hay que empezar a alabar y glorificar a Dios Ya estoy por terminar En ese momento el Señor me dijo, me dijo tiempo de gracia Y veo un ángel que viene de por acá y dice así Y venía gritando el ángel y dijo Llegó Llegó el tiempo, llegó el tiempo Ya está todo ordenado en los cielos ya no hay reloj Ya está todo listo La iglesia ya viene 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 ¿Cuántos son iglesias del Señor? Estamos en los últimos días Lo que pasó en Asia No es nada porque Cristo viene, las señales están cumplidas. Las películas que han aparecido diciendo, hermano querido, que algo viene. Los científicos saben que algo viene, pero ellos no saben lo que nosotros sabemos. Lo que viene es que Cristo viene a buscar su pueblo. Cuando gritó ese ángel y decía, gloria a Dios, ya llegó el tiempo. Vi millares de ángeles, millones que saltaban y decían, llegó el tiempo. Y todos gritaban y decían, ya viene la iglesia, ya viene la iglesia. Yo corrí a un ángel y le pregunté, ¿por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Y el ángel no me respondía. Me decía, ya viene la iglesia. Nadie me respondía. Y todos alababan el nombre del Señor. Yo levanté mis manos y empecé a alabar junto con ellos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento levanté mis manos y siento que alguien me toma de los brazos y me saca del cielo. Yo venía bajando a una velocidad tremenda a la tierra, me sacaron del cielo. Hermano, yo vi el cielo en gran alegría y gran gozo. En el cielo en este momento hay un griterío que anuncia de que pronto la iglesia será sacada de la tierra. Llegué a la tierra y me dejaron en el púlpito donde yo iba a orar cada mañana. Yo me recuerdo, hermano amado, abro mis ojos y me dejaron en el púlpito, era como este así. 
me dejaron en el púlpito yo quedé mirando el Señor estaba a mi derecha y los dos ángeles a mi izquierda y el Señor me dijo Ricardo dile a mi iglesia que voy pronto a buscarlo dile a mi iglesia que voy a hacer algo grande con mi pueblo dile a mi iglesia que yo voy a volver a levantar a mi iglesia poderosamente ¿Cuántos creen que Dios levantará su iglesia poderosamente? Se siente el bramido del pueblo Se siente el bramido de la iglesia Se siente como ruge el pueblo Se siente el rugido del pueblo ¡Cristo viene! Queda poco tiempo Si usted no quiere creer en esto, no crea Pero mi Dios vive Y vive por siempre Oh gloria la gente no cree que va a haber un rapto miles desaparecerán de la tierra el apocalipsis tendrá que cumplirse por favor se lo pido por favor despierte Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. empezaban a empujarla y se abrían de dos en dos y cuando vi hermano amado que las puertas de la iglesia se abrían la gente gritaba afuera la gente gritaba y decía mis hijos dónde están mis hijos sus hijos no estaban todo niño de la tierra desaparecerá todo niño santo no estará en la tierra cuando ocurra el rapto, ningún niño estará sobre la tierra, buscarán y no lo encontrarán. En ese momento, yo vi que empezaron las puertas a abrirse. Y cuando vi, hermano querido, el primero que corría hacia adentro, vi al jefe de coro que gritaba y decía, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Y detrás de él venían pastores. Venían esposas de pastores, vi hermanos, hermanas de la iglesia, vi a la jefa de Dorca, vi al prebítero de la corporación que se quedaban en la tierra. Gritaban adentro y decían, me quedé, me quedé. 
Yo vi hermanos que entraban, gente que entraba y venía a buscar a sus hijos, venía a buscar a sus esposos y le decían a la, a la gente, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa? Hermano venía a buscar a su esposa y los hermanos le decían, su esposa no está, su esposa se la llevó el Señor. Ellos gritaban y decían, la verdad, Cristo vino y se llevó a su iglesia. La gente se alemanse, lamentaban, lloraban acá adelante y sufrían, lloraban porque no habían creído en Cristo Jesús. Todo aquel que no crea en Cristo está perdido. Yo vi cómo lloraban, yo vi cómo los pastores lloraban, lloraban y le decían lo, la gente, le decía a los pastores, ¿por qué no me predicaste la verdad? ¿Por qué no me predicaste la santidad? Por tu culpa me quedé, por tu culpa me quedé. Muchos se quedarán porque no son santos. Hay que empezar a predicar la santidad dentro de la iglesia. Hay que empezar a decir que hay que convertirse de verdad. Yo vi que la gente le pegaba a los pastores, hermano amado. Yo vi cómo lo hacían pedazos. Empezaban a tirarles el pelo. Hermanos, le arrancaban los pedazos. Lo hacían pedazos, hermano querido. Los pastores gritaban y lloraban. Y decían, por favor, que no le hicieran daño. Y la gente endemoniaba. Los golpeaba y les pegaba. Yo me recuerdo. Yo me recuerdo de todo eso. Hay iglesias enteras que se van a quedar en la tierra. Yo vi un hermano que gritaba y se le arrancaba los ojos porque se quedaba en la tierra. Y la gente, hermano amado, hermano querido, se daban cabezazos contra el piso y contra las paredes porque no habían, no habían querido entender que Cristo era la única respuesta. Porque querían seguir en pecado, querían seguir en su maldad. La gente quería seguir igual. La gente se había quedado. Yo vi cómo se hacían pedazos. La gente se daba cabezazos. Yo vi a personas que se daban cabezazos así contra la pared. Hasta que vi que el cráneo se les partía y caían al suelo. Yo los vi los cuerpos como saltaban. Quiero decirles que no era una película, era una realidad. Yo vi los cuerpos saltar en el piso, la sangre correr por la iglesia y la gente gritaba y decía, mi esposa se fue y yo me quedé. Mis hijos se fueron y yo me quedé. Aleluya, gritaban por su gente. Y yo me recuerdo un joven que gritaba y decía, Señor, llévame, llévame. ¡Llévame! Era tarde Cristo había venido Y se había llevado su iglesia Yo caí al suelo sin fuerza Quiero decirles Que vi muchas cosas más terribles terrible. Y el Señor, yo le dije Señor Me dijo el Señor Viene gran tribulación como nunca jamás había vivido la tierra. Y vi los cuerpos saltar y le dije, Señor, ¿por qué no mueren? ¿Por qué no mueren? Y me dijo, buscarán la muerte y no la encontrarán. La muerte habrá huido de la tierra. Y le dije, Señor, ¿por qué se quedaron los pastores? ¿Por qué se quedaron las pastoras? ¿Por qué se quedó tanta gente? Y él me dijo, se quedaron porque yo, porque yo, porque yo los conozco. Por eso se quedaron. Dios nos conoce. ¿A cuántos conoce el Señor? 
yo caí al suelo casi desmayado y el Señor me sacó la visión y me dijo Ricardo esto es solamente para que le diga a mi pueblo que yo vengo pronto y es un aviso para mi iglesia para que no se quede sino para que se levante me dijo el Señor Ricardo dile a mi iglesia que voy a volver a levantar a mi pueblo en la tierra todo aquel que pide perdón me dijo el Señor dile que yo lo voy a perdonar y cuántos quieren pedirle perdón al Señor viene algo grande este milagro estamos creciendo de febrero hasta hoy día somos miles no puede estar la corporación impacto de Dios aquí porque no caemos aquí por favor abra los ojos la iglesia evangélica está creciendo en Chile Me dijo Ricardo, no todo está en mano. Dile a mi pueblo que si pide perdón yo los voy a perdonar. Y me pasó su mano por mi cara y me mostró una visión. Y esto fue lo último que me, lo último que me mostró. Pasó su mano por mi cara y vi una visión. Y vi un fuego que venía de por acá por los cielos. Un fuego tremendo, hermano amado, que cubría totalmente los cielos. Y me dijo el Señor, ¿ves ese fuego? Yo le dije así. Yo lo veo porque en gran manera cubre los cielos. Escuche bien, iglesia. Y me dijo, este fuego que tú ves. Aleluya. Ese fuego que tú ves y que cubre todos los cielos. Está sobre Chile. Gloria sea a Dios. Y después me dijo porque Chile, porque Chile, Chile será para Cristo. Dios va a cambiar a Chile. Dios cambiará este país y vi el fuego moverse y quería caer sobre Chile y me dijo el Señor este fuego que tú ves está sobre Chile me dijo porque la mirada de mi Padre Jehová Dios de los ejércitos la mirada de mi padre está sobre Chile, me dijo el Señor. Y vi que el fuego quería caer. Y cuando viene ese momento, hermano, que caía el fuego sobre Chile. Y la gente en esta nación, hermano amado, quiero decirle, sobre este país, usted no verá el fuego, por hay un fuego en este país. Cuando vi que el fuego caía sobre Chile. De otros países dice que hay algo grande en este país. Dios está levantando esta nación. Dios está preparando, prosperando este país. Dios está levantando esta nación. Es porque se acerca algo grande. En ese momento vi que el fuego cayó sobre Chile. Y vi que la iglesia decía... ¡Gloria a Dios! Y vi a la iglesia marchar por Chile. Y vi a la iglesia que caminaba sobre esta nación, proclamando que Jesucristo era el único Dios verdadero y que a Él solamente se veía adorar y alabar su nombre. Y pasé por el paseo Mada, me dijo el Señor. Pasé por el paseo Mada. 
me hizo caminar por él y vi a paralíticos, manco, cojo, ciego, mudo, gente que no tenía pierna ni brazo. Cuando en ese momento vi que la iglesia marchaba y me decía el Señor, mi iglesia ya no está sola, yo caminaré adelante de mi iglesia, me dijo el Señor. Y vi que un hermano se acercaba a una persona sin pierna y le decía, en el nombre del Señor crezcan piernas. Y vi que de la pierna cortada empezaba a crecer de la pierna. Empezaba a crecer la pierna. Hermano amado, los que no tenían brazos empezaban a crearle brazos. Porque en este tiempo Dios va a hacer milagros creativos. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Marchaba la iglesia y en la televisión decían extra, extra, extra. En las iglesias evangélicas se está sanando la gente, se está sanando la gente, se está sanando la gente, se está sanando la gente. ¿Cuánto dicen aleluya? Vienen los días en que los muertos resucitarán. Vienen los días apostólicos en que cuando estuvo nuestro Señor hizo que los muertos resucitaran, que los paralíticos caminaran, que los ciegos vieran. Hermano amado, viene ese día, Dios te va a usar para la gloria del Señor. ¿A cuánto Dios lo va a usar? Dios tiene una iglesia para levantarla. ¡Gloria sea a Dios! Me dijo este gran avivamiento, nadie lo detendrá. No lo detendrá presidente. No lo detendrá ninguna persona, me dijo. Porque yo soy Dios en los cielos y en la tierra. Gloria sea a Dios. Este Chile alabará a Jehová. Esa es la revelación de que Dios me mostró. Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Esto es un milagro como crece esta iglesia. A todos los diputados de este país, a los senadores, al presidente, quiero decirle que vamos a crecer como la arena del mar, como las estrellas del cielo. La iglesia marchará sobre Santiago. Porque Dios está con nosotros. Y si algunos se oponen a la iglesia evangélica, Dios estará en contra de ellos porque Dios está con su pueblo. Gloria a Dios. ¿Cuánto gritan? ¿Cuánto gritan? Por eso Dios está llamando en esta hora gente que acepta a Cristo. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo, venga hacia acá adelante. Corra acá adelante, Cristo viene. Las señales están todas cumplidas. Venga todo aquel que quiera aceptar al Señor. Venga hacia acá adelante. Eso fue lo que Dios me mostró. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo, venga. Ven. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo, venga y entreguese al Señor. Estamos en los días finales, estamos en los días últimos. Dios levantará senadores de Dios. Dios levantará senadores llenos del poder del Espíritu Santo que podrán regir a este país con... Aleluya con igualdad y con justicia. 
Dios tomará este país con poder. Avanza todo aquel que quiera aceptar a Cristo, venga. No te quedes. Mira que el rapto viene, no te quedes. Es una verdad lo que dice la Biblia. La Biblia dice que las islas desaparecerán. Para aquellos tiempos y en verdad está ocurriendo todo lo que dice la Biblia. Todo lo que está pasando, los atentados, todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es cumplimiento de la Biblia, de dolores que dice la Biblia. Pero Dios tendrá guardado este país para la gloria de Jehová. Dios guardará las cordilleras de este país. Venga. Todo aquel que tiene que reconciliarse y que estaba alejado de Cristo, venga. Cristo te llama. Cristo te llama, ven. Ven, Cristo te llama. No te quedes en la tierra. No te quedes acá en la tierra. Pronto ocurrirá el rapto. Pronto viene el Señor y se llevará a su pueblo. ¿Cuántos se irán con el Señor? Dios bendiga a todos los que vienen. Caballería Sama. Lo único que pide la iglesia es libertad para adorar a nuestro Dios. Yo sé que, sé que antes que termine el año estaremos al frente del Palacio de la Moneda. No solamente este pueblo. Creemos que millares de personas, millares de gente correrán y gritaremos al único Dios verdadero y podremos decirle a, este, a esta nación de que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios bendiga al presidente de la nación. Que Dios bendiga, aleluya, a toda autoridad máxima de esta nación. Que Dios bendiga la iglesia de Cristo. Mire cómo crece la iglesia. Espero que ahí los hermanos que están cuidando, por favor, al senador. Al señor senador ahí, por favor. ¿Ah? Mire cómo la gente acepta a Cristo, señor senador. Esta es una realidad. Esta es la gente que quiere cambiar. Esta es la gente que quiere dejar el pecado. Esta es la gente que quiere dejar la droga, el alcohol por Cristo Jesús. Queremos un país, un país donde se pueda predicar, un país donde se pueda alabar a Dios, hermano. La iglesia evangélica a nadie le hace daño, a nadie. La iglesia evangélica no le hace daño a nadie. La iglesia evangélica es una bendición en esta nación. <risa> oh gloria a Dios día a día acepta el Cristo aquí el señor senador dijo que iba a hacer todo lo posible para que podamos tener nuestro templo hermanos Quiero decirle con honestidad y con verdad 
Que Dios bendiga a todos los que están gobernando Pero que están gobernando porque el Señor los está guiando Queremos gente santa Que gobierne con justicia y con verdad Que se respete al prójimo Que respeten a Jehová, Dios de los ejércitos hay muchas leyes que han salido y que dicen esto y esto otro pero quien respeta esto que sale en la Biblia quien respeta la palabra de Dios queremos que respeten la palabra de Jehová hoy día somos millones en Chile levanten su mano por favor Todo aquel que va a aceptar a Cristo Levanta su mano derecha Y repita junto conmigo Señor Jesús Más fuerte Señor Jesús Te doy gracias Porque en esta hora Tú me has llamado Creo en ti Lávame en tu sangre Límpiame Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y creo Que desde hoy Soy tu hijo Soy tu hijo Soy tu hijo Y quiero El Espíritu Santo Ahora 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 Desciende sobre ellos, desciende sobre ellos, desciende sobre ellos, desciende Espíritu Santo, desciende Espíritu de Dios, desciende Espíritu de poder. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Vuelvan a su lugar nomás. Que Dios les bendiga. Esta es su casa. Que Dios les bendiga. Esta es su casa. Esta es su casa. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Esta es su casa. Esta es su casa. Están anotando su nombre. A los que alcancen a dar su nombre de él. Dios les bendiga, esta es tu casa, espero que sigan viniendo los días miércoles a las 7 y cuarto, tenemos culto en este lugar, el día viernes a las 7 y cuarto tenemos culto, y el día domingo a las 4 de la tarde lo estamos juntando aquí, que Dios les bendiga, esta es tu casa, espero que sigan viniendo, espero que sigan viniendo hasta este lugar, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, pero Dios tiene poder, Mira este joven, aleluya, no te dé vergüenza.